はい、しおです。今日はですね、まあ、腸と脳の相関の話をちょっとしたいんですけども、まあ、腸と脳の相関ね、腸脳相関って言葉はですね、もう皆さん知ってるかもしれないんですけれども、まあ、本当にですね、腸と脳の関係っていうのは密接だという話なんですね。僕たちがですね、一番その腸のダメージを受けた時にですね、脳の障害っていうのを経験するっていうこと、実はあるんですけれども、例えばね、通じがあんまりよ、かんばしくないとかね、胃腸の調子が悪い時っていうのはですね、まあ、頭の調子も実は良くないんですね。まあ、どうでしょうかね。皆さん経験あるかどうかわかんないんですけれども、僕はこう、作業ですね、まあ、いくつもいくつもこう、立て込んでやってる時に、まあ、ちょっと便秘気味めだなと思うとですね、すぐバテるんですね。で、すぐ疲れちゃうっていうのを経験していて、やっぱりその通じの加減がですね、ダイレクトにその頭の機能とかね、まあ、作業能力っていうのにも影響を与えるっていうのは、経験してるんですねで、まあ、特にですねそのリーキーガットとか腸の中のトラブルが起こった時っていうのはですね、まあ、細菌の毒素っていうのが、まあ、腸の中にこうどうしても入ってしまうんですね実際ですね腸の中の毒素っていうのはですね毎日毎日こう入っていて、まあ、その量がですねリーキーガットの状態の時だと多いということなんですけれどもその毒素っていうのは LPS って言われるリポポリサッカライドですね、まあ、エンドトキシンっていう名前の毒素なんですけどもこれはもう腸の中にいるですねグラム陰性菌っていうのの細胞の壁なんでどうしても入るんですねですので、このちょっとしたその、まあ、グラム陰性菌の壁が入る程度であったらいいんですけれども、まあ、大量に入るとですね、体の中でものすごく炎症を引き起こされてしまうと。この現象がですね、実際に、その、まあ、腸から入った炎症がですね、まあ、脳でも起きてしまうっていうのが、実際の現象なんですね、まあ、リーチガットの状態の時なんですね、実は脳の血液脳関門というですね、まあ、脳にはこうバリアがあるんですけども、そのバリアもですね、同じようにこう緩んでしまうというかとが起こっていて、まあ、脳の状態がいまいちさえない。これをですね、まあ、ブレインフォグ、えー、と脳の霧っていうんですけども、霧って霧がかかったっていうんですね、ブレインフォグの状態になってしまう。なんとなく脳がさえない、記憶が落ちたとかね、集中力が低下したとか、えー、言葉を思い出せない、人の名前を思い出せないみたいなね。場合によっては、こう、うつとか、それから、まあ、えー、精神の疾患っていうものに、こう、つながる可能性もあるわけなんですね。まあ、なんとか話しにくいとか、口が回らないとかね、何か決められないとか、それから、昔記憶力良かったの最近覚えられないとかね、こういったことっていうのはですね、まあ、頭の問題かなって考える前にですね、腸の問題かなって考える癖をつけておいた方がいいわけですね。まあ、腸にダメージがあればですね、脳にダメージが出て、また実は逆にですね、脳にダメージが出た時は腸にもダメージが出てくるっていうことなんですね。まあ、あの、緊張するとですね、お腹が痛くなるっていうので、まあ、脳から腸っていうのつながりっていうのはですね、誰もが経験してるはずなんですね。ですので、まあ、食事を変えてですね、腸の中の環境が良くなってくると、最初に皆さんですね、感じるのは何かっていうとですね、頭が冴えたってことなんですね。脳がクリアになった、霧が晴れるような感覚っていうところですね。ですので、そのブレインフォークっていう状態ですね、そこを改善するにはですね、どうしてもこう腸のところにですねアプローチしていかないといけないということなんですね。で脳の中にはですね存在している神経細胞っていうのがある。まあ脳神経細胞っていうのはよく知られているんですけども、実はですね脳の中にある細胞っていうのは神経細胞だけではなくてですねグリア細胞という細胞がいるんですね。でグリア細胞のね一部のものはですね免疫の細胞と同じようにですね炎症を引き起こす作用があってですね多分にですね体の全身の炎症状態を受けてですねそういったサイトカインというですねメッセンジャーを受けてですね脳の中で炎症を起こしてしまうわけなんですねですので、まあ、そういったものがですね脳神経細胞に隣で炎症を起こせばですね脳神経細胞にも影響が出るとだから体の中のですねどんなところにでも特に腸ですけれども、まあ、炎症が起こると遠く離れた脳にもですね炎症を引き起こすというシステムが体の中にはあるわけなんですねだから低レベルの炎症がですねたとえずっと持続的に起こっていたとしてもですねそれは少しずつ少しずつ脳の方に影響を与えるということなわけですで、このリーキーガットが起こっている状況ってね、例えばクローン病って言われるようなですね、慢性のまあ腸の炎症性疾患っていうのがあるんですけども、まあ、クローン病を患っている方っていうのはですね、炎症が強い時っていうのは間違いなくですね、まあ、疲労感であったりだとか、脳の具合が良くないというかですね、脳機能の低下をしばしば経験しているんですね。まあ、同じくですね、まあ、感染性の腸炎であったりだとか、まあ、肝自弾の腸炎であったりだとかね、それから過敏性腸症候群の人とかね、まあ、水母って言われるような、まあ、腸内細菌の異常が起こっている人っていうのはですね、お腹の調子も調子悪いんですけども、やはり脳の調子が悪いという訴えることが多いんですね。ですので、そのはっきりしない、なんとなくこう、ぼーっとするとか疲れやすいっていうのもですね、やはり腸の方から来る可能性が高いよってことなんです。そのブレインフォグっていうのはね、これまでは例えば栄養バランスが悪いとか、まあ、これは神経伝達物質がですね、まあうまく吸収されていないってことがあると思うんですけども、栄養の具合が悪かったりだとか、それから副腎のね
、えー、疲労の問題であったりだとか、それから、まあ、当然睡眠障害の問題だとか、そういったことでも起こるわけなんですけれども、やはりですね、腸のことを、まあ、考えていかないと良くなっていかないよというものだということなんですね。まあ、消化いいのかとね、吸収ちゃんとされているかとかね、その便通はいいのかとかね、そういったことをですね、頭が冴えてないときはですね、最初に思い浮かべましょうってことなんですね。とはいえですね、まあ、ここで、まあ、終わってしまうとですね、まあ、腸を良くしましょうで終わっちゃうんですが、実際はですね、脳の機能を活発化させる上でですね、一つ覚えておいた方がいいものがあってですね、それはね、エッセンシャルオイルなんですね。で、エッセンシャルオイルの香りというのはですね、ダイレクトにこう脳の方のですね、まあ、炎症を取る作用があるので、まあ、短期的にですね、すぐ使えるというか、匂いを嗅ぐだけであの状態が良くなると。実際ですね、まあ、記憶が落ちたなとかね、作業がですね、すごくこう、新居を使わなきゃいけないなっていうものの時にですね、このローズマリーのエッセンシャルオイルというのをですね、使ってもらうと、結構短期的に効くんですね、このローズマリーですね。これ前はですね、あの、5G のダメージをですね、取るときにローズマリーいいよって話したんですけども、実際このローズマリーですね、この頭をですね、クリアにする作用ってことで結構有名なエッセンシャルオイルなんですね、まあ、他にもペパーミントとかね、それからバジルですね。まあそういった、まあバジルとかペパーミントってのはお茶でもありますし、バジルっていうのはですね、まあハーブでもありますけれども、まあそれらのこうエッセンシャルオイルっていうのはね、実は頭にとってはですね、非常によく効く、まあクリアにしてくれる作用があるので、覚えておいていただくと損はないかなというふうに思います。まあ今日の話ね、役に立ったよって方、高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。